मॉर्निंग स्टूडेंट्स चलिए बेटा हम जो है अपना लेसन नंबर एट धर्म निरपेक्षता सेकुलरिज्म इसको कंप्लीट किए लेते हैं ठीक है ये इसका जो है सेकंड वीडियो है जिस बच्चे ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हो प्लीज जो है पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिए उसके बाद सेकंड वीडियो देखिए ताकि जो है आप अच्छे से चीजों को कोरिलेट कर सकें और टॉपिक्स को ढंग से समझ सकें ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं क्या धर्म निरपेक्षता भारत के लिए उचित है देखो ये हमने जैसे कि बात कहा कि शुरू से ही मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था इंट्रो में ही कि भारत के अंदर बहुत सारी क्या है यहाँ पर बहुत सारी जो है सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं कल्चरल जो है यहाँ पर डिफरेंसेस हैं तो कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होने की वजह से ही ये बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि हम भारतीय संविधान में क्या करें भारतीय संविधान में सचित रूप से सही तरीके से जो है धनता को यहाँ पर लागू करें ठीक है क्योंकि भारत की संविधान जब भारत आजाद हुआ था उसी में क्या था बेटा भारत के अंदर बहुत सारे धर्मों जातियों और संप्रदायों के लोग रहते थे और उन सबको एकता के सूत्र में पिरोने के लिए उन सबको जो है उनको यूनिट उनके अंदर यूनिटी की भावना पैदा करने के लिए उनको यूनाइटेड करने के लिए उनके अंदर जो है ये फील लाने के लिए कि भाई हम पूरा कंट्री एक है हमारा पूरा देश एक है हम सब एक है ये भावना उनके अंदर लाने के लिए धर्म निरपेक्षता की नीति को सर्वाधिक उपयुक्त माना गया था उसको सबसे ज्यादा जो है महत्व दिया गया था ठीक है इसलिए हमने जो है भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता संबंधी प्रावधान करके यह सुनिश्चित कर दिया कि भारत एक क्या है भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बहुत मेनी टाइम्स जो है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है बेटे कि भारत में जो है धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग कब किया गया या इसको कब अपनाया गया तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है ये समझ गए यहाँ पर जो प्रस्तावना है जो इसका जो स्टार्टिंग में जहां पर होती है इसकी प्रस्तावना तो प्रस्तावना में ही क्या कर दिया गया धर्म निरपेक्ष शब्द को बयालीसवें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ दिया गया है ठीक है ये क्वेश्चन जो ये आपको एक लाइन दिख रही है बेटा ये लाइन कभी कभी दो नंबर में भी आ जाती है कि भारतीय संविधान में जो है धर्म शब्द कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत रखा गया है और कौन से साल में ठीक है तो ये दोनों ही शब्द जो है बयालीसवा संवैधानिक संशोधन और 1940, 1976 जो है ईयर आपको दोनों ही अच्छे से याद होने चाहिए ठीक है तो यहाँ पर जो है हमने क्यों हमने ले लिया है धर्म निरपेक्षता को तो इसकी औचित्यता को सिद्ध करने के लिए ये पॉइंट्स बताए गए हैं कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे पहला पॉइंट देखो कि संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग यूज ऑफ वर्ड सेक्युलर इन द इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी प्रेम्बल है जो हमारी प्रस्तावना है उसमें ही जो है धर्म निरपेक्ष शब्द को हमने जोड़ दिया है बयालीसवें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में ठीक है ऐसा करने से भारत में चाहे किसी भी दल की सरकार आए जाए लेकिन सबको ये कन्फर्म है कि भारत एक कैसा कंट्री है भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है और यहाँ पर धर्म के आधार पर किसी भी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा ठीक है इसके अलावा भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए न्याय स्वतंत्रता और समानता एवं भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा जिसको हम कहते हैं को बढ़ावा देने की भी संविधान का उद्देश्य है इस प्रकार भारत का संविधान किसी एक धर्म या वर्ग के विकास के लिए कार्य नहीं करता है नंबर दो पॉइंट है इसका पृथक तथा सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का अंत जैसे की आप सब बच्चों ने जो है अपनी प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा है ये जो है 1909 में जो है पहली बार ये प्रयास किया गया था कि धर्म के आधार पर क्या किया जाए लोगों को जो है वोट के लिए प्रोवोक किया जाए कि वोट डालें वो अपना किस तरीके से धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और मुस्लिम जो है लोगों को ये जो है उनके अंदर भावना पैदा की कि उन, उनको मुस्लिम लीग को ही वोट डालना है तो ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल की नीति थी फूट डालो और शासन करो की नीति थी ठीक है परंतु भारत के लिए संविधान द्वारा इस चुनाव प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था ठीक है और इसके स्थान पर हमने कौन सी अपनाई हमने जो है देखो बेटा हमने सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली के स्थान पर कौन सी अपनाई है हमने संयुक्त चुनाव प्रणाली अपनाई है और तथा ही व्यस्क व्यस्क मताधिकार प्रणाली यानी कि अडल्ट फ्रेंचाइज इसका मतलब क्या है था? कि यहाँ पर जो है जो भी व्यक्ति जिसकी भी एज अब एटीन है वैसे तो देखो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था उस समय हमने अपनी एज यहाँ पर रखी थी ट्वेंटी वन लेकिन बाद में जो है इसको सुधार करके एटीन बना दिया गया तो अट्ठारह साल से ऊपर जिसकी भी आयु है उन सबको वोट डालने का अधिकार है किसी को भी जो है धर्म के आधार पर वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है बल्कि ना ही किसी को धर्म के आधार पर जो है किसी चीज से किसी बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा उसको मिसगाइड किया जाएगा बल्कि जो है सब नागरिकों को समानता के साथ है, उनके साथ व्यवहार किया जाएगा और जिनकी भी निश्चित आयु यानी कि 18 ईयर से जो ऊपर हो गए हैं उन सबको वोट का अधिकार प्रदान किया है उसके बाद 
नेक्स्ट पॉइंट देखो राज्य का कोई भी धर्म नहीं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो स्टेट रिलीजन यानी कि आप अगर हम बात कर रहे हैं धर्म निरपेक्षता की तो वहां पर ये कंफर्म है कि किसी भी राज्य का कोई भी धर्म नहीं होना चाहिए यदि भी भारत का विभाजन मुख्य रूप से किसके आधार पर हुआ था धर्म के आधार पर हुआ था देखो जब मैंने इंट्रो आपको करवाया था तो इंट्रो में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भारत का जो है विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ था परंतु स्वतंत्र भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है राज्यों के कानून का निर्माण किसी धर्म के नियमों के आधार पर नहीं किया जाएगा और न ही राज्य किसी धर्म को कोई विशेष संरक्षण प्रदान करेगा यहाँ पर जो है किसी धर्म विशेष को कोई महत्व नहीं दिया गया है देखो हमारे यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े पद हैं जब जो भी चाहे वो कोई जो है अधिकारियों सरकारी अधिकारी है चाहे वो हमारे राजनेता है किसी भी पदों का अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो है समय समय पर हम पाएंगे कि लगभग जो है हर धर्म से संबंधित लोगों को मौका मिला है जैसे हमारे तीन राष्ट्रपति मुस्लिम कैटेगरी से रहे हैं जाकिर हुसैन फकरुद्दीन अली अहमद और राष्ट्रपति ए बीजे अब्दुल कलाम ठीक है उसके बाद जो है एक सिख राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जल सिंह जी भी रहे हैं इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री जी भी रहे हैं मनमोहन सिंह ठीक है जो एक सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे तो अलग अलग जो है आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो अलग अलग जो है धार्मिक क्षेत्रों से बिलोंग करने वाले लोग जो हैं वो हमारे यहाँ पर नीति निर्माण का कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ठीक है लेकिन अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो आपको इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में ये साफ तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान में इस्लाम धर्म राज्य धर्म है और वहां पर देश कानूनों तथा तो नीतियों का निर्माण इस धर्म के नियमों को ध्यान रख में रखकर ही किया जाता है और वहां पर उच्च पद केवल इस्लाम धर्म में विश्वास रखने वालों को ही प्राप्त होता है कोई भी जो है अदर कम्युनिटी का कोई भी वहां पर अगर है तो उनको जो है देश का वजीर आजम या कोई भी महत्वपूर्ण पद सरकारी पद कोई भी मतलब वहां पर उनको पद दिया ही नहीं जाता है ठीक है ये पाकिस्तान का है लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का मैंने आपको बताई दिया था कि आर्टिकल 25 फाइव टू ट्वेंटी तक जो है पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है जिसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति जो धर्म मानते हैं उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं ठीक है यहाँ तक कि जो विदेशों से आने वाले जो लोग इंडिया कंट्री में रहते हैं उनको भी पूरी स्वतंत्रता है कि वो जिस भी धर्म को मानना चाहे वो मान सकते हैं और वो उसके लिए प्रचार प्रसार कर सकते हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर आजाद है देखो उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि कानून के सामने समानता तथा सरकारी सेवाओं में समान अवसर जो आर्टिकल 14 है उसका जैसे अब मैंने पहले भी इस बात को बता दिया कि जो भी चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित है हर धर्म का व्यक्ति जो है हर पोस्ट के लिए एलिजिबल है ठीक है वो जो भी चाहे यहाँ पर हमारे देश के अंदर व्यक्ति किसी भी धर्म से संबंधित हो वो यहाँ पे बन सकता है चाहे वो सरकारी अधिकारी हो चाहे वो राजनेता हो चाहे वो Uh, किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस करना चाहता है तो हर व्यक्ति को जो योग्य है उसे प्रॉपर प्रोत्साहन दिया जाता है उसको पूरी तरह से जो है uh, जो है सिस्टम में उसको लिया जाता है ठीक है इसके बाद सिक्स पॉइंट है सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही के किसी भी जो हमारे जैसे जो हमारा स्कूल है मान लो समझ के जो कुछ कुछ तो बेटा ऐसे स्कूल होते हैं जो स्पेसिफिकली अपने धार्मिक प्रचार के लिए ही होते हैं लेकिन जो सरकारी संस्थाएं हैं स्पेशली उनके अंदर क्या सिस्टम रखा गया है कि वहां पर जो है सरकारी जो संस्थाएं हैं वो शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही की गई है ठीक है ऐसे शिक्षा संस्थाओं में किसी भी धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाती है और केवल वहां पर जो है राष्ट्र लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा की जाती है वहां पर लोगों को देशभक्ति के विषय में पढ़ाया जाता है किसी विशेष धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है लेकिन देखो गैर सरकारी शिक्षा संस्थाओं जो सरकार से वित्तीय सहायता तथा अनुदान लेती हैं में धार्मिक शिक्षा तो दी जा सकती है परंतु उसे अनिवार्य नहीं किया जा सकता है कि धार्मिक शिक्षा का मतलब है कि वहां पर किसी के ऊपर किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट में जो एक कलेक्टिव लेवल पे पढ़ा रहा है जो सब लोगों को पढ़ा रहा है तो वहां पर किसी एक विशेष धर्म को का प्रचार प्रसार तो किया जा सकता है लेकिन सबको जबरदस्ती जो है वो फॉलो करने के लिए नहीं किया कहा जा सकता ठीक है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि किसी धर्म के प्रचार के लिए कर नहीं लगाया जा सकता जैसे आर्टिकल 25 फाइव टू ट्वेंटी एट तक है तो उसमें 27 आर्टिकल क्या कहता है 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता जिससे प्राप्त आय किसी धर्म के प्रचार तथा विकास के लिए 
खर्च की जानी हो जैसे कि क्या होता है कि आप लोग देखते हैं जो चंदा वगैरह इकट्ठा करने का सिस्टम होता है ठीक है तो ये चंदा इकट्ठा करने का सिस्टम है लेकिन इस सिस्टम में किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती है कि कोई व्यक्ति चाहे तो इसके लिए जो है अपना चंदा दे सकता है अपना सहयोग दे सकता है और अगर ना देना चाहे तो वो कोई राशि प्रदान ना करे ये उसकी पर्सनल जो है उसकी अपनी क्या होती है उसकी अपनी इच्छा होती है उसकी पर्सनल डिजायर होती है ठीक है जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है किसी के साथ भी उसके बाद एट्थ पॉइंट है कि छुआछूत की समाप्ति कर दी गई कि भारतीय संविधान के आर्टिकल सेवनटीन में जो है इस बात को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया गया है कि मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति किसी तरीके से धार्मिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो उसको पूरी तरह से खत्म करने की यहाँ पर प्रावधान किया गया है मंदिरों होटलों तालाबों स्नान गृहों मनोरंजन के सभी यानी कि जो भी पब्लिक प्लेस है सबके साथ समान व्यवहार होगा और अगर कहीं पर इस तरीके का असमानतापूर्ण व्यवहार या अछूतों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा किया जा रहा है और ये बात अगर जो है वो मिल जाती है और उसको अगर जो है वो कोर्ट के सामने पहुंच जाती है तो उसके लिए खिलाफ जो है बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है ठीक है ये सारी चीजें हैं जिनके कारण जो है जो हम ये कह रहे हैं कि ये सब पॉइंट है जिनकी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि भारत के अंदर जो है धर्म निरपेक्षता को अपनाया गया है तो बिल्कुल ये उचित है लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस धर्म निरपेक्षता के मॉडल के लिए चुनौती बनी हुई हैं। धर्म निरपेक्षता के मॉडल को खत्म करने के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जो है क्या कहेंगे उसको बहुत तीव्र गति से काम कर रही है ठीक है तो उसमें कौन कौन से देखो भारतीय समाज में उत्पन्न साम्प्रदायिकता ने धर्म निरपेक्ष राज्य के धर्म निरपेक्ष स्वरूप के समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत की है कि यहाँ पर जो है सांप्रदायिकता की भावना यानी कि अपने धर्म को जो है उच्चतर मानना और दूसरों के धर्म को निम्नतर मानना इस तरीके की भावना जो है लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है इनफैक्ट जो है साउथ इंडिया वाले अपने आप को सुपीरियर और नॉर्थ इंडिया वालों को इन्फीरियर मानते हैं यहाँ तक कि अगर हम पर्टिकुलर धर्म की बात करें तो हिंदू में भी बहुत ज्यादा जो है इस तरीके से है कि किसी जाति को अपर क्लास और किसी को लोअर क्लास माना जाता है अगर हम बात करें मुस्लिम मुस्लिम जो है मुस्लिम है ईसाई हैं सभी धर्मों में इस तरीके से जो ये सांप्रदायिकता की जो भावना है ये धर्म निरपेक्ष स्वरूप के लिए सबसे बड़ी चुनौती है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदू और मुस्लिम धर्मों में धार्मिक कट्टरता की भावना के लोगों के अंदर धार्मिक कट्टरता बहुत ज्यादा है लोग जो है बहुत ज्यादा जो है धर्म के नाम पे मरने मारने को तैयार रहते हैं ये बिल्कुल जो है गलत है उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि भारत के साधु संत मुल्ला मौलवी इन सब में भी जो है ये सब जो लोग होते हैं इन सब लोगों का ऊपर जो है जनता के ऊपर इन लोगों का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है बेटा और ये लोगों के अंदर जो है धार्मिक उन्माद फैलाने की नीति जो है उसको लेकर के आते हैं धार्मिक उन्माद का मतलब क्या होता है कि लोगों के अंदर जो है धर्म विशेष को लेकर के और उसमें आप ये कह सकते हैं एक तरीके का नेगेटिव प्रचार करना ठीक है लोगों के अंदर जो है इस तरीके से उनको जो है मोटिवेट करना कि वो अपने धर्म को ही ज्यादा अच्छा माने और दूसरे के धर्मों को जो है वो दूसरे लोगों को इवंधन जो है वो खराब मानने लगते हैं तो फोर्थ पॉइंट है देखो संकीर्ण स्वार्थों से युक्त राजनीतिक दलों में राजनीतिक जो ने भी धर्म लोगों में धार्मिक कट्टरता पैदा करके भारतीय समाज के धार्मिक धर्म निरपेक्ष ढांचे को जो है ठेस पहुंचाई है इसका क्या है कि जो ये जैसे मैंने ऊपर वाला पॉइंट बताया है सारे ही पॉइंट उसमें एक बड़ा पॉइंट बना लिया है ये के केवल जो है संत मुल्ला मौलवी ये ही सब नहीं है इंडिविजुअल लोग ही नहीं है बल्कि यहाँ के जो राजनेता और जो यहाँ के जो जिनके हाथ में जो है लोगों को जोड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दी गई है वो लोग भी इस तरीके के जो है धार्मिक कट्टरता का बिहेवियर करते हैं और धर्म के नाम पर जो है भाषण देते हैं लोगों को भड़काते हैं तो ये सब चीजें भी हमारे धर्म निरपेक्षता के मॉडल को जो है खराब करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो हमारे धर्म निरपेक्षता के मॉडल की ये सब क्या हो गई हैं चुनौतियां हो गई हैं ठीक है इसके बाद है आधुनिक समय में हमें धर्म निरपेक्ष राज्य की क्या आवश्यकता है तो ये सारे आप जो है पढ़ लेंगे तो आपको जैसे जो जो मैंने ये वाले पॉइंट्स बताए हैं आप इनके साथ इनको कनेक्ट करके पढ़ लेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे 
ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं इसका सोल्ड पोर्शन इसका सोल्ड पोर्शन आप आराम से सारा याद करेंगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसके बाद ये सब ये सब और हम आगे बात करते हैं कि अगर हम बात करें इन क्वेश्चन की तो बेटा मैक्सिमम टाइम जो है अभी देखिए आप पीछे से जो है अभी तक कोई क्वेश्चन इसमें नहीं आया है ठीक है तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है इस कॉन्सेप्ट को समझ समझ लीजिए अच्छे से और ये सोल्ड पोर्शन जो है इसका उसको कंप्लीट तरीके से याद कर लीजिए तो आपका ये लेसन ये समझो कि ये तैयार हो गया है इसमें देखो ये ये क्वेश्चन है जैसे कि ये देखो ये पेपर में आया हुआ जो एस का ये टू थाउजेंड में ठीक है उसके बाद ये क्वेश्चन है एक इम्पोर्टेंट इस तरीके से जो इसका सोल्ड पोर्शन है वो सारा ही इम्पोर्टेंट है ये जो एक एक नंबर के लिए है ये सारे ही इम्पोर्टेंट है इसके लिए जो है आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे याद करेंगे ठीक है ओके बाय हैव ए नाइस टाइम